We have recently discussed physical concept of the database and the logical concept of the database. Logical concept of the database हमने हमने discuss किया है blocks, extents, segments, table spaces and the collection of table spaces constitute a database. इसी तरीके से physical side पे हमने इनको discuss किया है कि हमारे पास data files हैं, हमारे पास control files हैं, system files हैं क्योंकि ये सारे actions को perform करती हैं और हमें एक logical view provide करती हैं जिसके ऊपर हम अपनी database को run करते हैं और चलाते हैं। अब हम इसमें जो सबसे lowest element है जिसको और concept है जिसको हम data block कहेंगे इसके बारे में further more details में discussion करेंगे ताकि हमारे ideas और ज़्यादा क्लियर हो और हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे तरीके से देख सकें तो पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेटा ब्लॉक डेटा ब्लॉक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कम्बिनेशंस है और इसी तरीके इंट्रक्शन ऑफ डेटा ब्लॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स डेटाबेस ब्लॉक साइज क्या होता है इसके फॉर्मेट क्या है रो फॉर्मेट क्या है और रो आई क्या है ओरिकल डेटाबेस ब्लॉक मीन्स इट मैनेज लॉजिकल स्टोरेज स्पेस इन डेटा फाइल्स of a database in units called data blocks also called oracle blocks or pages a data block is the minimal unit of database input output so mean data comes in and it comes out so this is how we can manage this is the minimum storage data blocks and operating system a physical level database data is stored in disk and made up of operating system an operating system block is the minimal unit of data that operating system can read and write in contrast oracle block is the logical storage unit structure whose size and structure are not known to the operating system so ye jo data base block hai iska operating system block se koi link nahi hai na iski information operating system ko milti hai ye ek separate environment hai jiske andar isko define kiya jata hai aur jo wo environment hai database ki फिगर शोज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स में डिफर इन साइज फ्रॉम द डेटा ब्लॉक द डेटा बेस रिक्वेस्ट डेटा इन मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स तो अगर आप इस फिगर्स में देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास ओरिकल डेटा ब्लॉक है इसके कुछ सेगमेंट्स हैं कुछ पोर्शन हैं इसको एट के बी ब्लॉक कहा गया है और ये एट के बी ब्लॉक आपके वन के बी ब्लॉक्स के ऊपर मैप करता है इसका जो टॉप पोर्शन है उसको हम हेडर ऑफ द ब्लॉक कहते हैं और इसके बाद इसका ग्रे पोर्शन है लाइट ग्रे पोर्शन और वाइट पोर्शन है जिसको हम परसेंटेज फ्री के ऑप्शन में डिस्कस करेंगे आगे जाके तो दिस इज द बेसिक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लॉक व्हेन द डेटाबेस ब्लॉक रिक्वेस्ट व्हेन डेटाबेस रिक्वेस्ट डेटाबेस ब्लॉक द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेट दिस ऑपरेशन इन रिक्वेस्ट फॉर डेटा इन परमानेंट स्टोरेज तो ये उस परमानेंट स्टोरेज के हिसाब से इसको मैप करता है और वहां पे एडजस्ट करता है एप्लीकेशन डू नॉट नीड टू डिटरमिन द फिजिकल एड्रेसेस ऑफ द डेटा ऑन द डिस्क डेटाबेस डेटा कैन बी स्ट्रिप्ड और मिरर ऑन द मल्टीपल फिजिकल डिस्क एवरी डेटाबेस हैज अ डेटाबेस ब्लॉक डीबी ब्लॉक साइज इज द इनिशियलाइज पैरामीटर दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर दिस पर्पस और सिस्टम और सिस आक्स टेबल स्पेस इज डिफॉल्ट टेबल स्पेसेस The database block size cannot be changed except recreating the database. इसका मतलब है कि during database creation इसको decide किया जाता है once it is done, then there is no way to reach to change it. Database block size is not set, then the default database size is operating system specific. अगर ये ना हो तो फिर operating system के हिसाब से size होता है जैसे 4 KB और 8 KB. If the size differs for database block and operating system, then the database must be multiple of operating system blocks you can create individual table space whose database block differ from the database block size so table space mein aap block size jo wo change kar sakte hain non standard block sizes can be useful when moving transportable table spaces or different platforms so database block ka conceptual concept shape kya hai to isme jo light gray color top ka area so in common variable header isse hum kehte hain फिर हमारे पास टेबल स्पेस टेबल डायरेक्टरी आती है फिर रो डायरेक्टरी आएगी फ्री स्पेस जो वाइट एरिया है और फिर रो डाटा आएगा तो बाकी का जो एरिया है वो रो डाटा ये फ्री स्पेस हमने एडजस्टमेंट कर रखी है परसेंटेज फ्री और परसेंटेज ऑप्शंस के साथ हम इसको डायनेमिकली एडजस्ट कर सकते हैं एवरी डाटा ब्लॉक हैज ए फॉर्मेट और इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इनेबल्स द डाटा 
to track the data and free space in the block. This format is similar whether the data block contains table, index or table cluster. Row format में हम लोग इसको इस form में manage करेंगे कि row data आपके पास है तो जो portion आपका light grey portion का है ये आपका row portion है और इस row portion में normally हम ये करते हैं कि ये जो portion है इसको consider किया जाता है row के लिए और इसको map किया गया इस form में जिसमें row header एक one portion आता है और उसके बाद आपके पास column data आता है तो ये information आपको दी हुई है जो कि आप इनको रीड करके एक ब्लॉक के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं इसी तरीके से रो आईडी सीडो कॉलम इसको हम कहते हैं क्वेरीज द रो आईडी सीडो कॉलम टू शो द एक्सटेंडेड रो आईडी ऑफ द रो इन द एम्प्लॉई टेबल फॉर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई 100 इस पर्टिकुलर की आपके पास एक रो आईडी इस फॉर्म में नजर आएगी जो कि हर टेबल में अवेलेबल होती है और डीबीएमएस ये यूनिक रो आईडी प्रोवाइड करता है इस रो आईडी के आपके डिफरेंट चंक्स हैं जिसमें हम पहले चंक्स को हम कहते हैं डेटा ऑब्जेक्ट नंबर दूसरे में रिलेटिव फाइल नंबर ब्लॉक नंबर आपका थर्ड चंक आता है रो नंबर आपका लास्ट चंक आता है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो है वो नॉर्मली मैनेज किया जाता है तो ओरिकल डॉक्यूमेंटेशन में 12 चैप्टर में इसके फर्दर डिटेल्स दी हुई है जो कि आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं